はい、えー、それでは問題見ていきましょう油炊きボイラーの燃焼の維持調節について誤っているものは次のうちどれか燃焼時に火炎の流れの方向を監視しボイラー本体やレンガ壁に火炎が触れないようにする蒸気圧力を一定に保つように負荷,を変負荷の変動に応じて燃焼量を増減する燃焼量を増やすときは空気量を先に増し燃焼量を減ずときは燃料供給量を先に減らす炎が短く、えー、気迫色で炉内が明るい場合は空気量を減らす空気量の過不足は計測して得た燃焼ガス中の NO2 または SO2 の濃度によって判断するこの中で誤っているものがありますそれはどれでしょうか考えてみてくださいはい、えー、いかがでしたでしょうか答えはですね、えー、こちらですこれあれこ,これですねはい、空気量の過不足は計測していた燃焼ガス数の NO2 または SO2 ここが違いますねこれこれこれね空気量の不足ですから計測する機体はこれじゃないこれはあの大気汚染ですね,ね大気汚染 NOX、SOX、これらは大気汚染の原因として、まあ、計測はするんですが空気量の過不足はこれではなくて CO2、ね、二酸化炭素とか、えー、CO、えー、一酸化炭素それから O2 ですねそういったものの濃度によって計測をし判断をしますなのでここが違うねここの物質で正直ですねこれこれはね何だろうこの辺の記号が馴染みがないかもしれなくて NO2SO2 も計測必要だよなぐらいな感じであやふやかもしれないあやふやかもしれなくてもここはねここはもう明らかに合ってるというふうに自信を持ってここは合ってるということからこの化学物質が分かんなくてもこれをね誤りじゃないかというふうに選んでほしい。ね燃焼時に火炎の流れの方向を監視しボイラー本体や冷外壁に火炎が触れないようにするボイラー本体や冷外壁に火炎が触れるようになったら大変でしょ自家炙りかよもうこれはもう絶対必要ですよこれが誤っていることはない蒸気圧力を一定に保つように負荷の変動に応じて燃焼量を調整するそうですこれもやらなきゃいけないことなんですね。燃焼量を増すときは空気量を先に増し燃焼量を減するときは燃料供給量を先に減らすはい、これもこれはややこしいかもしれないけどもうこれはねむしろこれしょっちゅう聞かれますから、ね、燃料を増す時は空気を先に増し、ね、燃料を減する時は供給,量供給量を先に減らすと、ね、あの異常燃焼じゃなかったあの不完全燃焼とか起こさないどうしたら起きないかっていうことを先にね考えたらどっちが先かとか何が先だっけとか分かんなくなってもどうしたら不完全燃焼しなきゃいけないしないかっていうことを考えれば順番分かるでこれはしょっちゅう聞かれるのでこれも自信を持って押さえておいてほしい。ね、あとこれ炎が短く気迫色で炉内が明るい、ね、これはつまりよく燃えすぎ、ね、なので空気量を減らすとこれもよく聞く3と4はよく聞かれるのでしっかり覚えておいてほしい1と2はもう当たり前だと当たり前でしょうぐらいの話ねここはよく聞かれるから試験対策としてもしっかり覚えてほしいということは1234はもうね確実に分かってほしいということはそこから消去法でも5を選んでほしいし、えー、もし時間があるというか、まあ、しっかりねこの問題で分かった人はここは一酸化炭素二酸化炭素 O2 でしょということでもう一回分かって、ね、でこれをちゃんと選べるようにしておいてほしいということで、えー、まあねこれは割と、えー、取ってほしい系の問題ですね、えー、というわけで試験対策としては絶対覚えておいてください、ね、なぜそうなのかってちゃんと把握をしておくと,という感じで、まあ、油炊きボイラーの燃焼維持調節についてでした。